புதிதாய் பூத்து இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழறது ரொம்பவே சுலபங்க வாழ்க்கையை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் யானைக்கு தான் கரும்பு தோட்டம் தேவையை தவிர எறும்பிற்கல்ல கிடைக்கும் போது யானையாயிரு இல்லையில் எறும்பாய் மாறு அவ்வளவுதான் ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையை நாம் அனைவராலும் வாழ முடியும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு பிரசன்ன ஜோதிடர் திரு ஏ முத்துக்குமார் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் ஐந்து ஹரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஏய்த்தனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே எல்லாம் உள்ள அந்த கல்யாண பசுபதீஸ்வரோடைய பொற்பாதங்களும் மற்றும் கல்யாண வெங்கட பெருமாள் பொற்பாதங்களும் எண்ணமல முருகன் மற்றும் இந்த எல்லையில் இருக்கிற அனைத்து தெய்வங்களும் என் தாய் தந்தை என் குருநாதரோட பொற்பாதங்கள் வேண்டிட்டு இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் சார் ஒரு சிறப்பான ஆன்மீக தகவலோட நிகழ்ச்சி துவங்குவோமா சார் கண்டிப்பாமா இப்போ நம்ம வரப்போறது வந்து ஆடி மாசம் இந்த ஆடி மாசத்துல யாராருக்கெல்லாம் எவ்வளோ மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அபிராமி அந்தாதி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாரமர் கொன்றையும் சண்பக மாலையும் சாத்தும் தில்லை அப்படின்னு விநாயகர் காப்புலேருந்து ஆரம்பிக்கும் வந்தது அந்த அபிராமி அந்தாதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாட்டு முடியுதோ அந்த பாட்டோடைய முடிவோடைய வார்த்தையோ அது ஆரம்பத்தில் அடுத்த பாட்டு ஆரம்பமாக வரும் அப்படி இருக்கிற அந்த அபிராமி அந்தாதி வந்து அபிராமி பட்டர் அப்படிங்கிறனால ஒரு வழிவகுத்த ஒரு அருமையான ஒரு இது அந்த புக்கை ஒருத்தவங்க ஒவ்வொரு ஃபேமிலியிலையும் ஒருத்தவங்க வாங்கி அதை வந்து என்ன பண்ணணும் சாமிக்கு முன்னாடி வச்சு இப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன கருத்து என்ன பாட்டு வருதோ அந்த இதை நாற்பத்தி எட்டு நாள் பாராயணம் பண்ணணும் குறிப்பா ஆடி மாதத்துல ஆடி மாதம் இந்த மாதிரி பண்றது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பலனை கொடுக்கும் அந்த பாட்டு வந்து சிக்தி அடையும் இந்த டைம்ல பண்ணோம்னா சோ இதை தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்தோம்னா எவ்வளவு பெரிய பிரார்த்தனைகள் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் அதுல வச்சிருந்தோம்னா கோரிக்கை வச்சா கண்டிப்பா நிறைவேறும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நான் இங்க மதுராந்தில இருந்து சாரடா அப்படிங்கறவங்க பேசுறேன்மா ஓகே சாரதா மாக்கு நம்ம வெத்தல பிரசன்னம் பாத்துடலாமா பாத்துடலாம் ஓகே மா சார் கிட்ட பேசுங்க அம்மா வணக்கங்க மா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணி இப்ப நேயா கிடைச்சிருக்கு சரிங்கமா அம்மா நம்ம அம்மா நான் இப்ப உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெத்தலைய வச்சு பிரசன்னம் பார்க்க போறேன் நீங்க எதுமே சொல்ல வேண்டாம் நானே சொல்றேன் சரிங்களா சரிங்க அமைதியா இருங்கமா வெத்தலைய நிறைய கையில எடுத்து குறிப்பிட்ட அளவா பிரிச்சு பிரிச்சு வைக்கிறீங்க ஓகே இவங்க மனதில் இருக்கும் கேள்வியை நீங்க சொல்ல போற கேள்வியும் சரியா இருக்குமா அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமா இருக்கு அம்மா ஒரு கேள்வி யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க சார் அதே தான் சொல்றாரான்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்க சரிங்களா சரிங்கம்மா சரிங்க பிரசன்னம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அம்மா வணக்கங்கம்மா வணக்கம் அம்மா நம்ம எடுத்தோடனே உங்களுடைய குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் அப்படின்னு பார்க்கணும் உங்களுக்கு குலதெய்வங்கிறது பெண் தெய்வமா அந்த பெண் தெய்வம் ஆலயத்துல பாம்பு நாகம் இந்த மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட புத்து அந்த தெய்வம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நவகிரகம் இதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி சிவன் சம்பந்தப்பட்ட தெய்வத்தையும் அந்த சிவனுடைய அனுகிரகமான விநாயகர் முருகனையும் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குது கோயில் வந்து நீரோடைக்கு பக்கத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற அமைப்பு இருக்குதுமா உங்க சாமி பேர் சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய பூர்வீகத்தை விட்டு நீங்க வெளியில வந்துட்டீங்கம்மா பூர்வீகமே உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியாம போயிடுச்சு காட்டேரிய அம்மனை வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் வச்சு கும்பிட மாட்டாங்க ஒரு இடம் இல்லாதனால அது விட்டுருங்க குலதெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் பிரசனத்துல பாக்கும்போது நல்லா இல்லம்மா உங்களுடைய முன்னோர்கள் வெளியில வச்சு வழிபாட்ட தெய்வத்தை நீங்க பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியில வந்ததுனால அந்த தெய்வம் உங்களுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு அந்த தெய்வத்தோடைய அணுகிற இல்லாதனால உங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ்ட் பூர்வீகம் பாதிக்கும் ரெண்டாவது ஆண் வாரிசு குடும்ப தலைவர் உங்க மாமனார் இந்த மூணு பேர்த்துல ஒருத்தர் இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சரிங்களா உங்களுக்கு மாமனார் இருக்காரா மாமனார் இல்லையா சமீபத்துல சமீபம்னா எவ்வளவு நாளுமா 
ஆனாலும் <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு <laughs> இந்த மூணு பேர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுடைய மூணு பேர்த்துல யாருக்காச்சும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உடல்நிலை பாதிக்கிறது இவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னா அந்த கன்னி தெய்வத்தோடைய அணுகிற இருக்கிறதுனால தான் நல்லா இருக்க முடியும் அந்த தெய்வத்தை நீங்க வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் கும்பிட்டுட்டு வாங்க இது ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் குலதெய்வ வழிபாடுங்கிறது உங்களுடைய பையனுக்கு சரியில்லாதனால இந்த பிரச்சனை சரிங்களா தொடர்ந்து பேசுவோம் இதற்கான தீர்வு என்ன சொல்லிடலாம் பொதுவாக வந்து இவங்களுடைய இந்த பன்னெண்டு வெத்தலைக்குமே நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றும் பார்க்கறதுக்கு அவங்களோட லைன் கட் ஆயிடுச்சுமா பொதுவாக வந்து இதை வந்து இன்னொரு டைம் பார்ப்போம் நம்ம இந்த கன்னி தெய்வத்தை அவங்க சரியான முறையில் கும்பிட்டுட்டு அவங்க குலதெய்வ வழிபாடை செஞ்சோம்னாவே போதும் அவங்க வீட்டில் வந்து வீடை சேஞ்சஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சார் எனக்கு இந்த சந்தேகம் சார் எங்க மனசுல இருக்கிற கேள்வி உங்க கையில இருக்கிற வெத்தலையெல்லாம் எப்படி சார் தெரியுது இந்த மை போட்டு பாப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சினிமா எல்லாம் நாங்க பாத்திருக்கோம் அப்படியே படம் மாதிரி ஓடும் அந்த மாதிரி தெரியுமா அதை எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்க இது இப்ப மை போட்டு பாக்குறங்கிறது ஒரு கலை இருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னவரையும் அது யார் நானே பார்த்தது இல்லை மேடம் அது வந்து உண்மை கிடையாது ஒரு பொதுவாக வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு லக்னத்தை பார்த்தோடனே கணிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து ஜோதிடர்ட்ட வந்துட்டு ஒரே ஜாதகத்தை தனித்தனியாக கொடுத்து பத்து பேருமே ஒரே மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னா கிடையாது அது எவ்வளோ பெரிய வித்தியாலயத்தையே வச்சு ரன் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா கூட அவங்களால பண்ண முடியாது அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு கருத்து அதே மாதிரி அந்த ப்ரெசன்ட் டைமில் வந்து அந்த அந்த ஜோதிடருக்கு என்ன கருத்து வந்து பதியுதோ மனசுல வந்து உதயமாகுது அதுதான் அந்த மனசுல உதயமாகிறதுக்கு ஒரு லிங்க் கிடைக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரூஃபா கையில அவங்க ஜாதகம் இருக்கும் ராசி நட்சத்திரம் லக்னம் இருக்கும் நீங்க எதுவுமே இல்லையே அதுதான் மேடம் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு ஒரு கனெக்ட் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த லக்னம் பார்த்தோம்னாவே இப்போ தனுசு லக்னம் அப்படின்னா டாக்டர் அதிகமாக இருப்பாங்க தனுசு மீனத்தில் விருச்சகம் மேசத்தில் இருக்கவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து போலீஸு இராணுவம் இந்த மாதிரி சீருடை அணிந்து வேலை பார்ப்பாங்க இப்படி அதிக ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பொழுது அந்த லக்னத்தை பார்த்தோடனே ஒரு ஜோதிடருக்கு எப்படி வந்து ஒரு கருத்தை தக்குன்னு சொல்லு வருதோ அந்த இம்யூனிட்டி பவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடனே கனெக்ட் ஆகிற பகர் வந்து பவர் வந்து இந்த பிரசன்ன ஜோதிடத்துக்கு உடனே கிடைக்கணும் உதாரணத்துக்கு நீர் நெருப்பு நிலம் காற்று ஆகாயம் இந்த பஞ்சபோத சக்தி நிறைய இருந்தோம்னா அவங்க எதை வேணாலும் பார்த்து சொல்லணும் போன வாரம் வெத்தலையை வச்சு நம்ம வெத்தலையை வச்சு சொல்றது போல வேப்பிலை வச்சு சொல்லணும் அது மாதிரி நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள நம்பர் சொல்லும் போது அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் இது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு மக்களுக்கு நிறைய வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரச்சனைகள் குழந்தை பாக்கியம் தொழில் கடன் பிரச்சனை இப்படி நிறைய இருக்கும் அவங்க என்ன ஹோர என்ன ஆறுடம் என்ன பிரசனத்துல உதயமாகுதுங்கிற விஷயம் இங்க கணக்குல இருக்கு அந்த கணக்குல சொன்னோம்னாவே கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நிறைய டீப்பா சொல்ல வேண்டியது கேட்கும் போதே ஆச்சரியமாவும் சுவாரஸ்யமாவும் இருக்கு சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம்மா வணக்கம்மா பேசுறோம் சொல்லுங்கம்மா ஒண்ணுல இருந்து நாப்பத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு எண் சொல்லுங்க இருபத்தி ஓகே உங்க மனதில் இருக்கும் கேள்வி என்ன இதற்கான தீர்வுகள் என்ன இரண்டையும் சரி இப்போ கணித்து சொல்வாரம்மா சரியா இருக்கான்னு பாத்துடலாமா வணக்கம்மா அமைப்பிருக்குதுமாடைய <laughs> 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 முருகன்ாண்டி <laughs> உங்களுடைய <laughs> என்ன கேள்வி 
வணக்கம் <laughs> ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> 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 வெளியில <laughs> பூர்வீகத்தை <laughs> வாய்ப்புகள்ம் சார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வாழ்க்கையில வந்து நாளைக்கு என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படிங்கறதும் அதற்கான தீர்வு என்ன அப்படிங்கறது இன்னைக்கே தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அவங்க வாழ்க்கையை ரொம்ப ஈஸியா வாழ்ந்துட்டு போயிடுவாங்க இல்லைங்களா அதை சொல்றது தான் ஜோதிடம் மற்றும் உங்களை போன்ற இந்த பிரசனம் விஷயம் தான் சார் இந்த பிரசனத்தை வந்து நாங்க எல்லாருமே பார்க்க முடியுமா எங்க வாழ்க்கையை நாங்களே வந்து சிறப்பாக மாற்றிக்கொள்ள இயலுமா கண்டிப்பா இது வந்து பேசிக்கா நிறைய தெரிஞ்ச விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு மனிதன் வந்து பஞ்சபூத சக்தியான நிலம் நெருப்பு நீர் காற்று ஆகாயம் இதை ஒரு மனிதன் மதிக்கணும் உதாரணத்துக்கு மண்ணை தொட்டு கும்பிடுறது தண்ணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீட்டில் சிக்கனமாக இருக்கிறது தண்ணியில் வந்து ஸ்ரீ நாராயணமூர்த்தி வந்து சுவா வாசம் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிக்கும் பொழுதே அவங்கள நினச்சி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே வரையும் தலையில் தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு குளிக்கிறது இப்படிலாம் இந்த அந்த பஞ்சபூத சக்தி ஒருத்தவங்க மதிக்கணும் சிவன் ஆலயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூத சக்திக்குன்னு பஞ்சபூத லிங்கம்னு சொல்லிட்டு அம்பால் பலிப்பீடம் சிவன் லிங்கம் மூணுமே அஞ்சு இது வச்சுருப்பாங்க அந்த இதுக்கு போயிட்டு வந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் போய் வணங்கி வாங்கணும் இப்படி தொடர்ந்து வழிபாடு செய்ய செய்ய அந்த பஞ்சபூத சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும் இப்படி ஆகும் பொழுது அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட வணங்கி எனக்கு நடக்கிற விஷயங்களை ஒன்று ஒன்றா அப்படியே பிரதிபலிக்க ஆரம்பிக்கும் அது ஜோதிட துறையாரில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் பஞ்சபூதம் இதுக்கு துணை இருக்கணும் பேசிக் இன்னும் நிறைய இருக்கு தான் குலதெய்வம் கை கொடுக்கணும் தன் வீட்டில் இருக்க தெய்வ சக்தி நல்லா இருக்கணும் இப்ப எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பண்ணோம்னா எல்லாம் ஒவ்வொரு மனிதரும் ஜோதிடர் ஆகலாம் ஒவ்வொரு மணியும் ஜோதிடரை ஜோதிடம் பாக்காட்டினா கூட தான் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நல்லது கேட்ட தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா எல்லாருமே பழகணும் கண்டிப்பா அதற்கான அமைப்பும் இருக்க வேண்டும் இல்லைங்களா தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நான் சென்னப்பட்டில இருந்து நித்யா பேசுறேங்க சொல்லுங்கம்மா ஒண்ணுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டுக்குள்ள ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க இருபத்தி மூணு ஓகே உங்க மனதில் இருக்கும் கேள்வி என்ன இதற்கான தீர்வுகள் என்ன இரண்டையும் சார் இப்போ கணித்து சொல்வாரம்மா சரியான்னு பாத்துடலாம் அம்மா வணக்கங்கம்மா அவதாரம் காவல் தெய்வமான மதுரை வீரன் கருப்பணசாமி இந்த மாதிரி அவதாரம் எல்லாம் இருக்கணும் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது உங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகர ராசி கும்பராசி தனுசு இந்த மூணு ராசியில யாராச்சும் ஒருத்தங்க இருக்கணும் யார் இருக்காங்க அமைப்பு இருக்கு உங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்க சாமி பேர் சொல்லுங்கம்மா 
சாமி பேர் வந்து முனீஸ்வரன் குலதெய்வம் ரைட்டுமா ரைட் இப்போ உங்களுடைய கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழில் சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி இந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் பிரச்சனையா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி அடுத்ததாக வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் எதிரி கடன் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் பத்தி கேட்கலாம் உங்க கேள்வி என்னமா என் கணவருக்கு வேலை இப்ப பர்மனன்ட் ஆகுங்களா ரைட்டுமா தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை கேட்கலாம் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இப்பொழுது பிரச்சனையாக இருக்குது இப்பொழுது எந்த ஒரு முடிவு எடுத்தாலும் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தள்ளி போய்கொண்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முதல் கருத்து புதன்கிழமை தோறும் ஏழு புதன்கிழமை எடுத்துக்கோங்க ஏழு புதன்கிழமை தோறும் பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு கருடால் வருக்கு முன்னாடி உக்காந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு நிமிஷம் நின்று உக்காந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு வர சொல்லுங்க இதை தவிர்த்து வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் கருடால் சாமி எல்லாம் கும்பிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கருடால் வரட்டும் உட்காந்துற சொல்லுங்க பணம் சொல்லுங்க ஒண்ணு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐயப்பனுக்கு நான் மாலை போட்டு வரேன் அப்படின்னு மனசார பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும் புதன்கிழமை தோறும் பெருமாள் ஒரு டைம் ஐயப்பனுக்கு மாலை போட்டு சொல்லுங்க கண்டிப்பாலுமே இன்னிலிருந்து மூன்று மாதத்தில் உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானத்துக்கு உண்டான பிரச்சனைகள் விலகி கண்டிப்பாலுமே கிடைக்கும் என்னுடைய பர்சனல் நம்பருக்கு நீங்க கூப்பிட்டு சொல்லுவீங்க பாருங்க ஓகேங்களா நன்றிமா அழைப்பிற்கு நன்றி சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் காலம் கையில காசு வாயில தோசை இப்ப நீங்க சொல்ற அந்த பரிகாரங்கள்லாம் நாங்க பண்றோம் அப்படின்னாக்கா எங்க வாழ்க்கையில நல்ல மாற்றங்கள் எப்போ எனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ இப்ப சில சில மனி சில ஜோதிடர்கள்லாம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க இந்த இதை பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்ற இடத்துல நான் வந்து கூட இப்ப பாஸ்ட் ஃபுட் ஜோதிடர் தான் எப்படின்னா புதைங்களை தோறும் கோயிலுக்கு போங்க அந்த இடத்துல இருபத்தி ஒரு நிமிஷம் இருக்கு இதை ஏதாவது டெடிகேட் பண்றோமா ஒண்ணுமே கிடையாது அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல உக்காந்ததுக்காச்சு பலன் கிடைக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்களே இவ்வளவு தூரம் கம்மியா சொல்றோம் ஏன்னா நாங்க எவ்வளவு தூரம் பர்ஃபெக்டான விஷயங்கள் சொன்னா கூட அது மக்கள் செய்யாதனால அது காத்துல போயிடுது அதனாலதான் நான் சொன்னதே பாஸ்ட் ஃபுட் உண்டான அமைப்பு உள்ள பரிகாரம் தான் இதை கூட செய்ய முடியல அப்படின்னா நடக்காது ஒண்ணு பரிகாரம்னா என்ன உங்களை டெடிகேட் பண்ண வைக்கிறது அவ்வளவுதான் இது எவ்வளவு தூரம் நீங்க பண்றீங்களோ இப்ப நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் செய்ய சொல்றோம்னா நீங்க பத்து டைம் செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா பலன் அப்படிதான் சரிங்க சார் இப்ப வயதானவர்கள் உடல் உபாதைகளால அவதிப்படுவர்கள் இவங்களால வந்து கோவிலுக்கு போறதெல்லாம் இயலாத ஒரு விஷயம் அவங்க என்ன சார் பண்ண அவங்க கடந்து வந்த பாதைகள்ல என்ன திசா புத்திகள்லாம் கடந்து வந்து என்ன மாதிரி தெய்வத்தை அனுகிரகம் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கும் பொழுது சேர்த்து வச்ச சொத்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி அவங்க புண்ணியங்களை கால்குலேட் பண்ணி வைக்கணும் அவங்க எதுவுமே தேடல அப்படின்னா அவங்களுடைய அனுகிரகம் அவங்களோட தெய்வம் வந்து தண்டிக்கிறது தான் இருக்குது ஃபியூச்சர்ல வந்து அவங்க வந்து இறப்ப நோக்கி தான் போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திசா நடக்கும் இல்லை என்றால் முக்தி அடையிறது சதாபிஷேகம் பண்றது இப்படிங்கிறதுக்கு நோக்கி போவாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயமே தேவையில்லை ஒன்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உட்காந்த இடத்துல இருந்து ஸ்ரீராம ஜெயமும் இல்ல வந்து விஷ்ணு சரசனமும் காதல கேட்டாவே போதும் அவங்க வந்து நல்லது நடக்கும் அவங்களுடைய ஆசை அற்புதமான விளக்கம் சொன்னீங்க சார் பிரசன்ன ஜோதிடம் குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகுத்துட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க வணக்கம் என்ன பொறுத்தவரையும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி பரிகாரம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய லெவலுக்கு சொல்லதான் கிடையாது தன்னை வந்து அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்தோட ஒரு தெய்வத்தோடைய திருப்பாதத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சரணாகதி அடையிறது மட்டும்தான் பரண பரிகாரமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு குலதெய்வ அணுக அனுகிரகமும் கன்னி தெய்வத்தோடைய அனுகிரகம் சரியில்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருப்பதி ஏழு மலையானுடைய அந்த விக்கிரகத்தையே எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுல வச்சாலும் மகாலட்சுமி தங்காது இந்த ரெண்டு தெய்வத்தை மனசார கும்பிடுங்க என்னைய பொறுத்த வரையும் நான் சென்னையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு போன் பண்ணிட்டு வாங்க நான் ஜாதகத்தை பார்க்காம வெற்றிலை எலுமிச்சம்பளம் பூவு பத்தி நல்லன் இந்த அஞ்சு பொருள் வாங்கிட்டு வர சொல்லி அந்த வெற்றிலையை வச்சு உங்களுடைய பிரசனத்தை முறையிலேயே உங்களுடைய குலதெய்வம் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன வீட்டுல தெய்வ சக்தி இருக்கா இல்லையா உங்களுடைய வீட்டுல யாருக்கு நெகட்டிவ் யாருக்கு பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற எல்லா பேராமீட்டர்லயும் பார்த்து சொல்ற ஒரு பிரசன முறையில சொல்ற ஒரு ஜோதிடர் என்னைய வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட் பண்ணுவோம் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க கண்டிப்பாலுமே உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளா இருந்தாலும் பஸ்ட் பிரச்சனையுடைய தரம் என்னன்னு பாக்கணும் அந்த தரத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிரச்சனைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாமா இல்ல ஐசியோ இல்ல சேர்க்கலாமாங்கிறது அப்புறம் தான் பார்க்க முடியும் அதனால பிரச்சனையை கண்டுபிடிப்போம் கண்டிப்பாலுமே உள் மனது வந்து தெய்வ சக்தியோட இருந்து நிறைஞ்சு வழியும் பொழுது அதோடைய அமிர்தம் மாதிரி வந்து கண்டிப்பாலுமே உங்க வாழ்க்கை நிறைவடையும் நல்லது நடக்கும் நம்புங்கள் நல்லதே நடக்கும் நன்றி வணக்கம்